আচ্ছা আমরা সিরিয়াল নাম্বার শো করানো দেখেছি এবার আমরা যেটা দেখব এরপরে ফাইল যে আমরা ই করব অর্থাৎ আপলোড করব এই ফাইল আপলোডটা আমরা দেখব ঠিক আছে ধরেন যে আমিও পারি না আপনারাও পারেন না আমি এখন এটা গুগল থেকে দেখে দেখে করব ঠিক আছে আমি পারি বাট আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি যে আপনারা যখন প্রবলেমে পড়বেন কীভাবে এই জিনিসটাকে ফিক্সড করবেন ওকে তাহলে এখানে আমি এখন একটা ফাইল আপলোডের অপশান তৈরি করব তাহলে কি করা যায় এই জায়গাটাতে আমরা আরেকটা ফাইল তৈরি করে ফেলি এইখানে ধরেন যে আমি বললাম যে এইখানে না আপলো ডট পিএসপি এটা আচ্ছা এটার মধ্যে যেহেতু আমাদের ওই লাগতেছে তো এটা এইচ টি এম এল ফাইভ এভাবে দিলাম এখানে বললাম যে আপলোড আপলোড ফাইল টিউটোরিয়াল এবার আমি যেটা করবো এখানে ফর্ম ফর্ম অ্যাকশন করতে হবে আপলোড কোর ডট পিএইচপি এই ফাইলে চলে যাবে এবং এখানে আমরা আগের মতোই মেথড পোস্ট এখানে আরেকটা জিনিস করতে হবে যদি আপনি ফাইল আপলোডের কোনো ফর্ম থাকে মানে একই ফর্মের মধ্যে ইনপুট টিনপুট সব আছে একটা ফাইল আপলোডের অপশনও আছে ঠিক আছে তাহলে যেটা করতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে আচ্ছা আমরা এক কাজ করি আমরা এইখানেই রেজিস্ট্রেশনের সময় এই জায়গায় একটা ফাইল আপলোডের অপশান দিয়ে দিই ওকে তাহলে ভালো হতে পারে বা হুম এ তাহলে আপনারা একবারে শিখে যাবেন যে প্রোফাইল পিকচারটা বানাবেন কীভাবে আমি তাহলে এটাকে আউট করি আউট করি ওকে যেহেতু আমরা এখানে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি তো এই জায়গায় যেহেতু ফাইল আপলোডের অপশান করবো এখানে আমাদেরকে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট লাগাতে হবে ই এন ই এন সি টি আই পি এটা বলতে হবে মাল্টিপার ফ্রম ডাটা এটা বলতে হয় এটা দিতে হয় এবং এখানে আমরা একটা ফাইল আপলোডের অপশান দিয়ে দেব লাইক ইনপুট টাই ফাইল দিতে হবে এবং নেম আপনি আগের মতো করি প্রোফাইল পিকচার বা আমি জাস্ট সিম্পলি লিখবো যে অ্যাভাটার অ্যাভাটার এবং এখানে আমার আর কিছু থাকবে না এইটুকুই জাস্ট এখন আমি যদি রিলোড দিই দেখেন ফাইল আপলোডের একটা অপশান চলে আসবে এই জায়গায় এই যে আসছে না এই আপলোডটা ছাড়া আপনি কিন্তু কী করতে হবে যে এখানে অ্যাড হয়ে গেলো ডাটা ছাড়া আপনি এই জায়গায় একটা ফাইলও দিতে পারবেন আচ্ছা এখন এই ফাইল আপলোডটা আমরা কিন্তু দেখেছি ঠিক আছে তো আমি এখানটা ফোল্ডার করি প্রোফাইল পিকচার বা অ্যাভাটার নামে অ্যাভাটার এখানে আমাদের ফাইলগুলো আপলোড হবে এখন ফাইল আপলোড হবে আমাদের ফোল্ডারে কিন্তু ফাইলের নামটা আমাদের চলে যাবে কোথায় অবশ্যই ডাটা বেসে কীভাবে আমি এখন ডাটা বেসে চলে যাবো ওখানে একটা প্রোফাইল পিকচার অ্যাভাটারের একটা কলাম করে ফেলবো তাহলে লোকাল হোস্ট পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এখানে চলে আসলাম টেবিলের মধ্যে আমরা চলে যাচ্ছি আবার কি হলো ওকে আসছে এবার এখানে আসলাম আসার টেস্টে আসলাম আসার পরে আমাদের এই টেবিলটা আছে এর মধ্যে আমরা যেটা করব এখানে আসার পরে অ্যাড এবং এইখানে এডিট যেতে হবে টেবিল এডিট স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের সাথে ক্লিক করার পরে আপনি একটা নতুন ডাটা এড রো এড করবেন কারপরে এড করতে যাচ্ছেন সাইন আপ ডেট বা এখানে ইমেল পাসওয়ার্ডের পরে একটা এড করতে যাচ্ছেন ক্লিক দেন এবং এখন রাইট নয় এখানে যেটা লিখবেন ভাটার যাই আপনার মতো করে লিখেন সমস্যা নেই অ্যাভাটার আর এখানে অবশ্যই ভাটচার দেবেন আর এখানে যেহেতু এখানে লেখা থাকবে একটা ডট জেপে যে কোনো একটা ফাইলের নাম এখানে ইন্টেজার থাকবে না ওকে তাহলে আপনি এখানে এ করলেন এখানে আর কোনো চেঞ্জ করা দরকার নেই ওকে সেফ আচ্ছা যদি আপনি একটা ডিফল্ট অ্যাভাটার অ্যাড করে থাকেন তাহলে অবশ্যই ডিফল্ট একটা অ্যাভাটার অ্যাড হবে ধরেন আপনি এখানে একটা অ্যাভাটার দিচ্ছেন আপনি ডাউনলোড করে নিই অ্যাভাটার দিলাম আইকন এই অ্যাভাটারটা মনে করে আমরা ইউজ করতে যাচ্ছি তো এটা আমরা জাস্ট নিলাম এবং এখান থেকে স্টকে আছে এটা 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 আমি সেভ এস ফি এনজিতে সেভ হবে এবং আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ওই ইয়াতে এস টি ডকসে যেতে হবে এই ডকস ফ্রিলান্সার না আসতে অ্যাভাটার আমি অ্যাভাটার লিখে সার্চ করলাম সেভ করলাম এবার থাকলো এবার আমি যেটা করি এই যে এখানে একটা অপশন ছিল খেয়াল করবেন ডিফল্ট নামে আমি আবার দেখাচ্ছি এই যে অ্যাভাটারটা আছে চেঞ্জ 
এখানে একটা অপশন থাকে ডিফল্ট তাই না এই কলামের মধ্যে কিন্তু কিছু লেখা নেই আপনি দেখেন যে অ্যাভাটারটা কিন্তু ফাঁকা কিন্তু যখনই এই যে ডিফল্টভাবে আসতেছে না টাইমটা যদি আপনি চান যে একটা অ্যাভাটারের নাম এখানে ডিফল্টভাবে শো করবে অ্যাড হবে বা বারবার তাহলে আপনি একটা ডিফল্ট দিয়ে রাখবেন ওইটা বারবার অটোমেটিকলি কেউ না লিখলেও আপনার না করলেও ওই অ্যাভাটারের ইমেজটার নাম এখানে চলে আসবে তাহলে কি করতে হবে এখানে ধরেন যে আমার অ্যাভাটার আছে চেঞ্জ করলাম আমি বারবার একটা ডিফল্ট একটা ভ্যালু এখানে অ্যাসাইন করে রাখব যত বারই সাইন আপ হবে তত বারই তাহলে এখানে অবশ্যই অ্যাজ ডিফাইন্ড দিয়ে আমাকে একটা নাম দিতে হবে তো আমার একটা অ্যাভাটার ডিফল্টভাবে ইউজ হবে বারবার এটা আমার এই অ্যাভাটারটা যদি সে পিকচার আপলোড না করে তাহলে আমি এটি কি করলাম কপি করলাম কপি করে এখানে ডিফল্ট দিয়ে রাখলাম এই ছবিটার নামটা সে ইউজ করবে ফাইন হয়ে গেল এবার দেখেন রিলোড দেন কিছু নাই কিন্তু অ্যাভাটারের ইমেজের নামটা আমরা নিয়ে আসি তাহলে আমরা এখানে যেটা করব এখানে সরি এই জায়গাটাতে ইমেজ পাসওয়ার্ডের পরে একটা দিলাম যে অ্যাভাটার প্রোফাইল পিকচার প্রোফাইল পিকচার তাহলে দিলাম যখন তখন কী হবে এটা প্রোফাইল পিকচার আসবে কিন্তু সমস্যা এখন এখানেও একটা অবশ্যই একটা ইয়ে থাকতে হবে আমার পাসওয়ার্ডের পরে ধরেন যে এখানে বলতেছে অ্যাভা ডট জে পিজি এটা আছে বা পিএনজি ধরেন একটাই এটা কিন্তু বারবার আস্তে আস্তে এটা আমার ডাইনামিকলি আমার ডাটাবেসে যা আছে সেটা শো করাবো আমি কীভাবে সিম্পলি এটার মতো করেই এটার মতো করে কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম ও বললাম যে অ্যাভাটার এবার দেখেন ওইটা শো করবে অপস কে দিছিলাম আমরা এখানে এ ভি এ টি এ আর আচ্ছা এ ভি এ টি আর আচ্ছা এগুলোতে একটা তো করা হয় না এই জন্য আচ্ছা আমরা একটা নতুন অ্যাড করি দেখেন এখানে আমি রহিম মিয়া এখানে আছে ইমেল অ্যাট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড এটা এটা সেভ ডাটা এই যে এভাটা চলে আসছে কিন্তু এখন তাই না আচ্ছা ওগুলো তো আমরা এটা দিয়ে দিই এটাতে কিন্তু অটো অ্যাড হয়ে গেছে আমরা ডাটাবেস থেকে কেউ দেখতে পাবো আমি তো এটাতে কিছু যেই দেই নেই এই যে চলে আসছে এভাটা তাহলে এটা তো দিই এটা তো আচ্ছা একটু স্পেস নিচ্ছে মেবি স্পেসটা কেটে দিতে হবে এবার আমরা এটা তো দিব এটা তো দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে মানে কুইক এডিট এবার এটা তো আসলো এবার দেখেন রিলোড আসছে কিন্তু আমি যদি চাই যে এই লেখাটাকে আমি জাস্ট ইমেজ এসআরসির মতো ইউজ করব তাহলে কাট করলাম আইএমজি আইএমজি এসআরসি এই যে এই পিএসপি কোডটা এই জায়গায় মানে এই জায়গায় আমার কি হবে ডাইনামেটিক ডাইনামিক্যালি ওই নামটা সবে তো আমার এই পিএইচপি আর এই একো আর এইগুলা এইগুলা কোনো ফ্যাক্ট না এই পুরো কোড দিয়ে আমার আসতেছে কি আউটপুট আমার ওই নামটা সো নামটা যদি এখানে প্লেস হয়ে যায় তাহলে তো আমার কি হয় ধরুন অ্যাভাটার পিএনজি কি হবে ভাই চলে আসবে কি ছবিটা আসবে আচ্ছা আসলো না অ্যাভাটার ডট পিএনজি অবশ্যই অ্যাভাটার ফোল্ডারের মধ্যে আছে কোথায় আছে আমার এই যে অ্যাভাটার ফোল্ডারটা আমরা জানি পিকচার কীভাবে নিয়ে আসতে হয় এই ফাইলে আমরা এই ইন্ডেক্স ফাইল এডিট করতেছি আর এই অ্যাভাটার পিকচারটা তাহলে দিলাম লিঙ্ক করায় এবার কি হবে আসছে আমি একটু সাইজ দেই উইথ ধরেন যে এখানে আমি সিক্সটি পিক্সেল দিলাম তাহলে কি হবে আমার এটা সাইড পিক্সেল থাকবে আর আমি এটাকে আবার সেন্টার করতে পারবো তাহলে আমি কাট করে সেন্টার টেক দিলাম এবং এটা বসালাম তাহলে কি হবে আবার সেন্টারে আসলো এই যে আসলো আমার এই জিনিসটা এখন আমি এটা ডাইনামিকালি কীভাবে করব এই যে এই জায়গাটাতে আমার যেহেতু রিপ্লেস করতে হবে আমি এই জায়গাটাতে ওই কোডটা দিয়ে ওই কোডটা দিয়ে দেবো কীভাবে এইভাবে এই যে পিএচপি এখানে স্টার্ট করতে পারবো সো আমরা কি এয়ার ট্রিবিউটের ভিতরেও পিএসপি ইউজ করতে পারবো এটা মাথা রাখবেন তাহলে ডাইনামিকালি আমার ওই নামটা আসবে এক মাই ডাটা এভা টার এবার দেখেন ছবিটা কই থেকে আসবে ডাইনামিকলি আসতে আমি যদি একটা আউট করে দেয় এখানে ধরেন যে আমি একটা লাস্টের ভাটারটা ইউজ করলাম না কি হবে লাস্টার আসবে না ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই আমাকে এটা করতে হবে কি প্রতিটাতে অটো অ্যাভাটার যেহেতু অ্যাড হচ্ছেই সে প্রতিবারই অ্যাড হবে এবং সে অ্যাভাটার নামটা নিবে আর এই এই ফোল্ডারে যাবে আর এই নামটা যে নামে আপলোড হবে সেটাই ওকে তাহলে এবার আমরা ডাইনামিক্যালি আমরা একটা করে পিকচার আপলোড করব ওকে এবার আমরা আমাদের কাজে চলে যাই তাহলে পিকচার আপলোড করার জন্য কি করতে হবে আমরা কোন ফাইলে একে নিয়ে যাচ্ছি একটু দেখে আসছি আমরা যখন সাবমিট করি যাই কোথায় সেভ ডাটা করে যায় এবার সেভ ডাটা করে যেতে হবে আমাদেরকে ওই ফাইলে আসতে হবে সেভ ডাটা কোড এখানে এখানে আসার পরে দেখতে হবে যে পিকচার ফাইলটা আসতেছে কি না তাহলে পিকচার ফাইলটাকে আমরা এইভাবে ধরবো নামটাকে এখানে আসলো 
এখানে আসার পরে যেটা হবে এভাটার আমি দিলাম এভাবে এবং এখানে ইউজ করলাম এভাটার যেহেতু নাম আমি এখানে ইউজ করেছি এভাটার এটা আবার কই থেকে আসছে ওকে বাদ এই যে নাম যেহেতু আমি এখানে দিয়েছি যে কোথায় এভাটার সেহেতু নামটা এখানে আমি এভাটার ইউজ করলাম আর এই এভাটারটা আমার ইচ্ছা মতো ইউজ করলাম আমি এবার যেটা করব আমি এই যে এখানে কিছু কাজ করতে হবে যখন এখানে অ্যাভাটারটা আসে তখন আমরা তো দেখেছি রো হিসেবে আসে তো এর নামটা আমাদেরকে অবশ্যই নেওয়া লাগবে ঠিক আছে তো এখন এটা রিকোয়েস্ট কিন্তু হবে না এটা অবশ্যই হবে কি ফাইলস রাইট টাইপ কিন্তু ফাইল দিয়েছি তাহলে অবশ্যই এখানে নেওয়ার জন্য আমরা দেখেছি পিকচার আপলোড অপশনটা ফাইলস ওকে এটা আসলো অ্যাভাটার এবার আমরা যেটা করব অ্যাভাটার নেম নেম নিয়ে নেম এই নেমটা হচ্ছে আমাদের এরে থেকে আসতে আসতে এই নেমটা আমরা যদি এটাকে যদি ভারডাম করি আমি এর আগে দেখিয়েছি প্লিজ ওইটা ভিডিও দেখে আসবেন এটা বাইর করলে নেম আসবে টিএমপি নেম আসে সাইজ আসে সো এই জিনিসগুলো আসে আর কি এবং সাইজ কীভাবে আমরা কম বেশি করে আপলোড করতে দিব কি না এগুলো সব কিছু দেখানো হয়েছে অলরেডি সো আমরা এখানে জাস্ট দেখবো যে ওই নামটা আমরা ডাটাবেসে ঢুকাবো কীভাবে জাস্ট এইটুক দেখবো আমরা ওকে তাহলে আমরা এখন যেটা করব নাম নিলাম এবং আমি এই যে নামটা এই নামটা এখন আমি অ্যাভাটারের মধ্যে দিয়ে দেবো তাহলে আমার পাসওয়ার্ডের পর কী ছিল অ্যাভাটার এ ভি এ টি এ আর অ্যাভাটার আচ্ছা এবার পাসওয়ার্ড আবার কমা দিয়ে সিঙ্গল কোটেশন এটা এবার দেখেন আমি যখন ফাইল আপলোড করব তখন কি আসে নাম নিউ পার্সন পাসওয়ার্ড চুজ ফাইল দেই ধরেন যে আমি কোনটা ইউজ করবো ছোটো একটা ফাইল ইউজ করবো ছোটো এসিও ফাইলটা সেভ ডাটা আচ্ছা নাম কি আসে নাই রাইট এই যে এসিও গুগল চলে এসেছে এবার কিন্তু এখানে কিন্তু এসিও গুগল লেখাটা আসে নাই কেন কোনো প্রবলেম হয়েছে এসিও গুগল তো আসার কথা নিউ পার্সন আচ্ছা নিউ পার্সন আসলো এসি গুগল কেন আচ্ছা পিকচার কেন শো করতেছে না বলি পিকচার তো আমাদের এখানে আপলোড হয় নাই সো এই জন্য এখান থেকে নিতে পারে নাই সে ওকে আর এখানে কিন্তু অলরেডি নামটা এসেছে যে এসি গুগল তো নামটা এখানে আমতা আনতে পারলাম এবার যদি পিকচারটাকে আমরা ওই ক্লিকের সাথে সাথে এখানে আপলোড করে দিতে পারি তাহলে আমাদের কি হবে এই জায়গায় শো করবে রাইট ওকে তাহলে সিম্পলি কি করব আমরা আমরা এখানে এবার আপলোড সিস্টেম করব মুভ আপলোডের ফাইল এবার টিএমপি নামটা লাগবে কিন্তু নেম হ্যাঁ ফাইলস খুব ধৈর্য সহকারে করতে হবে এবার এবার টিএমপি নেম এটা ভুল করলাম নাকি জানি না আমি গুগল থেকে দেখে আসি মুভ আপলোডেড ফাইলস মুভ আপলোডেড ফাইল ইন পিএসপি ওকে আমরা এটি ক্লিক করলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আপলোডেড ফাইল কীভাবে করে ভেরি ইজি ফাইল এবং নিউ ডকুমেন্ট ইজি দুইটা কো এখানে ইউজ হয় তো ওটা ইজি যে এখানে মুভ স্ট্রাইক অভার ফ্লোতেও দেখিয়ে দিয়েছে খুব সুন্দর করে আমরা একটু যাই এই যে আমাদের লোকেশনটার নামে একটা নিয়ে নিই আমরা লোকেশন এবং এখানে বলি যে আমাদের ফাইলের লোকেশন কোথায় অ্যাভাটার অ্যাভাটার এখন এই যে আমাদের মুভ আপলোডের ফাইলের মধ্যে কয়টা প্যারামিটার আছে দেখতে হবে এখানে ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে মানে আমি জাস্ট ফাংশন মনে রাখেন মনে করেন তারপর প্যারামিটারগুলো মনে রাখতে হবে তো এখানে কি বলছে মুভ আপলোডের ফাইল প্রথম হয় স্ট্রিং ফাইলের নাম আর ডেস্টিনেশান এটা করলেই ইনাফ এখন ফাইলের নাম আপনি কি দিবেন ঠিক আছে আমি এখানে দিয়েছি ধরেন যে মুভ আপলোডের ফাইল করতেছে আমি সো মুভ আপলোডের ফাইল এখানে কি হয় এরা বলছে কিন্তু এই জায়গার মধ্যে যে একটা হবে আমাদের ফাইলের নামটা যে এই নামে আমি সেভ করব আরেকটা হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশান আমি কোথায় সেভ করতেছি ওকে এই ফাইল নামটা হচ্ছে আমার টিএমপি নেম ওকে ফাইল নেম অফ দ্য আপলোডের ফাইল আচ্ছা তাহলে আমার এটা কোনটা হবে আমার অবশ্যই এটা হবে এবার কমা দিয়ে কোনটা 
যে এটা কিন্তু এইভাবেই করেছে এখানে যে মুভ আপলোডেড ফাইল টিএমপি নেম যে টিএমপি নেম সেটা আর আপলোড ডি এটা হচ্ছে ফোল্ডারের লোকেশনটা আর নাম হচ্ছে আমি কি নামে সেভ করব ওকে যে নামে আমি ফাইল আপলোড করেছি সেই নামটা আমি সেভ করতে পারবো অথবা আমি আমার নিজের মতো করে নাম দিতে পারবো তো ধরেন যে আপনি এখানে ফাইলের ডেস্টিনেশন দিয়ে দিচ্ছি কীভাবে এটা বলেছে এরা জাস্ট আমার লোকেশনটা এখানে দিলেই হবে লোকেশন এবং আমি এখানে যেটা করব একটা এটা দিয়ে এখন লোকেশন তো অলরেডি আছে আর আমাদের এটা কিন্তু এখানে অলরেডি একটা আছে তো লাগবে না এখানে এখানে জাস্ট মা নাম দিতে হবে নাম এখন কি এই যে অ্যাভাটার নেম এটা যদি এখানে দিয়ে দিই এবার আমরা আর একটা কাজ করি আমাদের এই ড্রোটাকে ডিলেট করে ফেলি আমরা এখন দেখবো ফাইলগুলো আপলোড হচ্ছে কি না আবার দিলাম এম বি নাসিম স্টাইলি পাসওয়ার্ড ইউ ইউজ করলাম আর এখান থেকে আসা আমি ইসে এটা আবার নিয়ে যাচ্ছি ওপেন বিসমেলা করে দিয়ে দিই আচ্ছা কি বলছে আনএক্সপেক্টেড লোকেশন হ্যাঁ নাইন নাম্বার হচ্ছে কত পার্সি রোড দিয়েছে চোদ্দ নাম্বার আমরা ক্লোজ করতে ভুলে গেছি কোথায় এটা দেখি তো আমরা কোথায় এইখানে এখানকার পরে যেটা করেছি আচ্ছা লাইন নাম্বার চোদ্দোতে ভুল হয়েছে কোথায় আবার বলি আনএক্সপেক্টেড লোকেশন টি ভ্যারিয়েবল লাইন নাম্বার কত চোদ্দ নাম্বার আচ্ছা আমরা চলে যাই এই যে এখানে এটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি রাইট এবার এটা রিলেক্ট করলে হবে আবার আমরা এখানে আসি সব দিলাম এস সি গুগল সিলেক্ট করা আছে আমরা আবার সিলেক্ট করলাম এইভাবে এবং এটা করলাম সেভ ডাটা আচ্ছা এবার আমরা দেখি ফাইলটা এখানে এসেছে কি না আচ্ছা এটা এসেছে কিন্তু আমাদের ফাইল আপলোড হয়েছে কি না এখানে কিন্তু ফাইলটা আপলোড হয় নাই রাইট কেন আপলোড হয় নাই আমরা এখানে এখানে চেক করব লোকেশন দেওয়া হয়েছে এবং টিএমপি নেমটাও আমরা ইউজ করে টিএমপি নেমটা কিন্তু আমরা ভুল করেছি হয়তো পা ঠিক আছে এই জন্য আসা নেই টিএমপি নেমটা কীভাবে দেয় টিএমপি নেম টিএমপি নেম আজ আমরা এখানে ডেট না ইউজ করে ড্যাশ না ইউজ করে ইউজ করেছি যে ইয়া এই জন্য এবার কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা আর হবে না প্রথমে বলছিলাম যে ভুল হচ্ছিলো প্রকার আমাদের এই বিলটা ভুলটা হয়েই থাকে আবার দিলাম এবং পাসওয়ার্ড এবার চুজ ফাইল এটা এবং সেই সেভ ডাটা এবার দেখেন চলে এসেছে কেন আসছে এটা কারণ একই সাথে সে দুইটা কাজ করছে একটা হচ্ছে আমার এই নামটাকে সে ডাটাবেসে নিয়ে গেছে আর এইবার ফাইলটাকে এখানে আপলোড করেছে এখানে আপলোড করেছে তারপরে যেটা হয়েছে তারপরে কি করেছে এবার সে ডিসপ্লে যখন করতে গিয়েছে তখন এখানে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে সে সব কিছু নেওয়ার পরে এখান থেকে ডাইনামিক্যালি এই নামটাকে সে ধরেছে ঠিক আছে এই নামটাকে ধরেছে নামটা বসিয়ে দিয়েছে আর এই নামটা এখন অ্যাক্সেস করেছে কই থেকে অ্যাভাটার ফোল্ডার থেকে যেইটাকে পাইছে সেটাকে এটাতে কিন্তু আর দেখেন যে ওইটা শো করতেছে না এর কারণই হচ্ছে আমাদের প্রোফাইল পিকচার এখন এখানে দেখেন ওইটাই আছে আচ্ছা এখন একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমার এই নামে তো আরও অনেকে পিকচার আপলোড করতে পারে সো আমাদেরকে অবশ্যই যখনই আমরা ফাইল আপলোড করব তখনই আমাদের ফাইলের নামটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে ওকে এটা আপনারা সব সময় মনে রাখবেন আচ্ছা জেপিজি ফর্ম্যাটে ফাইল আপলোড করতে দিবেন পিএনজিতে দিবেন না এটা বেস্ট হয় আর ফাইলের সাইজও কম হয় তাহলে আপনি এখানে নির্ধারণ করে দিতে পারবেন যে আপনি কোন ফাইলটা আপলোড করতে যাচ্ছেন ওকে তাহলে এইখানে এই যে অ্যাভাটার নেম লেখাটা এসেছে এটা অ্যাকচুয়ালি ওই এসিও গুগল ডট জেপিজি পর্যন্ত আছে তা আমি যদি এখানে এটা না দিয়ে যদি লিখে দেই যে এইভাবে আমার পিক ডট জেপিজি এই আকারে এই নামে রিপ্লেস হয়ে সেভ হয়ে যাবে তো আমি এখানে কি করতে পারবো আমি আবার একটা করে ধরেন ফিল আউট এবার নাম দিলাম নাসিম স্টাইলি ফঙ্গর তারপরে দেখি এবার দিলাম এস সি গুগল এই এস সি গুগল আর এস গুগল থাকবে না এটা আমার ওই আমার পিক কী দিছিলাম আমার পিক জেপিজি নামে সেভ হবে সেভ কথা হবে আমার এখানেও কিন্তু আসবে যে এস সি গুগল হিসেবে ঠিক আছে এখানেও আসবে এস সি গুগল হিসেবে কিন্তু সেভটা হবে ফাইলটা যে আপলোড হবে এখানে এক্সিস্ট হয়ে গেলে কিন্তু আর ওই ফাইলটা আপলোড হবে না আর এক ইউজারের তখন কিন্তু ঝামেলা যে প্রোফাইল পিকচার সেম হয়ে যাচ্ছে হয় না তো এই জন্য হবে কি যে আমার এই নামটা তো আমার যাচ্ছে এমনি নামটাই অর্থাৎ এই নামটা যে ডাটাবাসে আমার যাচ্ছে এটা কিন্তু ওই এস গুগলটাই যাচ্ছে বাট আমার আপলোড করা ফাইলটার নাম চেঞ্জ হচ্ছে আমার পিক তো এখন যদি আপলোড করা ফাইলের নাম হয় আমার পিক আর আর ডাটাবেসে যায় অ্যাভাটারের আসল নামটা তাহলে তো হইল না তাহলে আমাকে কী করতে হবে এই যে আমি নাম চেঞ্জ করব আমাকে এইটাও কিন্তু এখানে দিতে হবে তাহলে কি হবে এই নামটা ডাটাবেসে যাচ্ছে এই নামে সেভ হচ্ছে এখন দেখি আবার আমি রিলোড দিচ্ছি দিলাম এটা পাসওয়ার্ড এবার আবার আমি দিচ্ছি দেখেন এবার কিন্তু আমার পিকচার হিসেবে সেভ হবে আসছে কিন্তু ওকে এবার দেখেন এখানে কি আসছে আমার পিক আর এখানেও কিন্তু চলে আসছে কি আমার পিক 
ठीक है एबारमें ये डायनमिकाली बाड़ी जो अपलोड करें तक डायनमिकाली एक नाम जेनारेट हो तो हमें नाम क्यों जेनारेट करी हमें इन्हें देखें यूनिक एक पवर जो ये जगह हमें प्रैक्टिस कर देखा अपन के यूनिक एक मैंने घिजिमिजी घिजिमिजी लेखा जेनारेट करार्ज जो कर एको रैंड देखें कि है आसार नम्बर जेनारेट होके अच्छा आरोप चाहले ये यूनिक आईडी ये यूज करते दिल देखें कि आसे ये ये नाम यूज करब ये जिसटा यूज करब प्रति बारे यारे डट जैपे जी एड हो जाए तो हमारे को प्रब्लेम होना प्रति फाइले बेस है तेल इन्हें एक वेरिएबल नीते ये दिए ये उठिए दी हमें चाहले ये नीते परि धरें जे ये चाचन रैंडम पाँच संख्यार मध्य चाचन ओके और अपनी ओई संख्या रखे कि डिजिट एड करते जा बी सी धरें तेल क्या देखें एक दुई तीन चार पाँच संख्या देखें नम्बर आर प्लस ये स्टूडेंट आईडी तैरि कर हैंड तैन बहुत किचू एखे कम्पान नाम कि तीनटा ये अनेक कि आपनी छय सत आठटा दें आठटा आस आपनी चाहले अपन मत कर बनिए नीते पर ओके अच्छा तो हमें वो यूनिक आईडीटा बस लाइक करी तो बद दिल एबारे कथा आसब एखे आसब आसार पर हमें करब कि नतून नाम नेम फोर लिखल डिबी ये दिल एबार लिखल जे यूनिक आईडी ओके यूनिक आईडी हलो एबारमें यहाँ जो जस्ट ये नहीं फोर डिबि एवं ये यूज करब कथा लोकेशन पर यह नाम आसते से ये दिल डट जेपीजी यूज कर लम तो ये जो यूनिक आईडी आसें से आईडी पर्यटन थको और साथ डोर जेपे जेड हो आर यही नामटाई कथा देव ये हमारे डाटा बेसिस आज ती हमें हमारे एक डाटा बेसर सेम नाम जा डाटा बेसर सबसे नाम जाए आगे आपलोड हो नाम दिए आर वही नाम आर एखे जाशा कर बुझते पर हमार आगे डाटा बेसर आगे आपलोड हो नामे और यामटा आर डाटा बेसिस आज है तो एक संगे हो गल एबारमें रिल आउट एबार देखें एबारमें आसलम एखे एस सीओ गुगल एबार एस सी गुगल को गोष्ठी शो थे ना से अच्छा प्रब्लेम कथाय देखी से लोड एखे क्योंकि ठीक आज डोर जैपे जी लेखा आसे ना डाटा बेस क्यों कि आसलो अच्छा ये प्रब्लेम तो ये डोर जेपे जी लागिए देव डट जेपी जी और ये जगह अवश्य वही डोर तो कन डोर तो क्योंकि एड करार जो मैं स्ट्रिंग कोड एड करते हमें ये डोर दिल स्पेस जाए ना एबारे सुंदर भाव एखे यूज करब ओ ना 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 ठीक है ये डोर जेपी जी लगाते परि इटा जाए एक करतेब इजिली एखे क्योंकि डोर जेपी जी जाए जस्ट नाम गेसे हमें जस्ट एखे डोर जेपी जी एड कर दी क्ज हो जाए डोर जेपी जी हमार फाइल क्योंकि एखे सेव होलरेडी जेपी जी नाम देखें ठीक है एबारमें लुट दी ये आस चूज फाइल एसिओ गुगल सेफ डाटा ये आसार क्योंकि देखें ये क्योंकि डोर जेपी जी आस आस डोर जेपी जी दुईटा क्योंकि आलदा देखें दुईटार नाम आलदा पिक्चर आलदा यामे क्योंकि हमारे फाइलो आखने दुईट आपलोड हो जाए देखें ये दुईटा दुई नामे सो ये अपनारा प्रति बार आपलोडर जो यूनिक आईडी ये चेन्ज कर देवें जो एक यूजार आपलोड कर एक नामे आक यूजार जो आपलोड करते जाए तक जो झमेला जो है ठीक है तेल आशा करी बुझते पे एबार डिलेट क्लिक करब अच्छा और एक ट्रिक एखे जो आप डिलीट करते जा तक भूले क्लिक करते डिलेटे क्लिक हो जाते परे तो ये क्या प्रिभेंट करब भूले क्योंकि अनेक समय बोका मार्का किूजार्स थकते डिलेट करते तो डिलेटर आगे एक वार्निंग दिए देव अलार्ट मैसेज होता है आसले कि डिलेट करते चाचे ना कि तो ये क्लिक देव देखें एखे क्योंकि भूले एक क्लिक कर ले आउट गैर आउट अल दादा तेल एक वार्निंग मैसेज देव कथाय हमारे डिलेटर क्लिक और अपशन का कथा ये हमारे कथा एंकर टैग एडिट डाटा डिलेट डाटा ये जगह एक जस्ट ऑन क्लिक मेथड यूज कर दीची खूब इजी अलार्ट एखे बोलो 
না না এটা না সরি এইখানে অ্যালার্ট না রিটার্ন কনফার্ম ইউজ করতে হবে এখানে সো রিটার্ন কনফার্ম ডাবল কোটেশন দিয়ে স্টার্ট করছি এই জন্য আমি সিঙ্গেল কোটেশন দিলাম আর ইউ শিওর এই লেখাটা আসবে প্রতিবার ক্লিক এবার ক্যান্সেল ডিলেট হচ্ছে না আবার ওকে করলে মার ডিলেট আশা করি এটা বুঝতে পারছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কারণ এত বোকাস মার্কা আছে ইউজার্স বুঝতে পারবেন না আউট করে দেবে এডিট তো এডিট সমস্যা নেই ডিলেটের সময় এটা ওয়ার্নিং করবে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন আবার আবার ট্রাই করে দেখি নাম একটা অ্যাড হচ্ছে কি না এবার চুজ ফাইল এটা দিলাম দিয়ে আমি সেভ ডাটা আসছে আচ্ছা আমি যদি এবার কোনো ফাইলে নামে না দেই কি আসে দেখি এবার কিছু দিলাম না সেভ ডাটা আচ্ছা এবার দেখেন কি আসছে এইটা আমার ভিডিও কত হয়েছে পঁচিশ মিনিট আচ্ছা এখানে কিন্তু আসে নেই তো আমরা এখানে বলতে পারবো এই জায়গায় যদি এই জিনিসটা অর্থাৎ আমাদের কোনটা 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 অ্যাভাটার নেম হ্যাঁ অ্যাভাটার নেম যদি আমাদের ফাঁকা থাকে এই নেমটা কোথায় যাচ্ছে আমরা দেখতে হবে এটা যদি ইউ মানে ইউজার আপলোড নাই করে তাহলে কি হবে অটোমেটিকলি একটা অ্যাড হয়ে যাবে এটা ইউজ করতে হবে অবশ্যই আর আর একটা জিনিস হ্যাঁ এটা এখানে করা যাবে না কারণ হচ্ছে কি যে ইউজার পিকচার আপলোড ওই ফাইল মানে হচ্ছে আপনার প্রোফাইল বানানোর সময় করে না এটা প্রোফাইল পিকচার মানে এডিটের অপশনে যাই করে সো এটা রেজিস্ট্রেশন সময় দেওয়া যাবে না রেজিস্ট্রেশনে দেওয়া যাবে না যখন আমরা প্রোফাইল এডিট করতে যাব তখন ওইটা ওর অ্যাড করার অপশন থাকবে নয়তো রেজিস্ট্রেশনের সাথে সব সময় ডিফল্ট অ্যাভার্ডার অ্যাড হবে যেমন ফেসবুকে থাকে সো রেজিস্টার করার সঙ্গে সঙ্গে কী হয় একটা ডিফল্ট অ্যাভার্ডার অ্যাড হয় এবং তাকে ভিতরে যায় সেখানে চেঞ্জ করতে হয় তো আমাদের ওই অপশনটা থাকবে ওকে এই অপশনটা এই মানে সাইন আপ ফর্মের সাথে দিবেন না এটা দেওয়া দরকার নেই ওকে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ